Hola amigos de Comiquiendo en Legendary Cars, bienvenidos a un video más que tenemos aquí dentro de nuestra página de Facebook Así como futuramente la repetición la podrán ver en nuestro canal de YouTube de Stone Iron TV Al cual los invito a suscribirse, darle click a la campanita, seguir nuestras notificaciones de las diferentes cosas que traemos Pues el día de hoy no vamos a hacer un video tan largo, sino vamos a hacer rápida una explicación de la nueva presentación que ha salido de Marvel Deluxe Skin in Black Ajá, recordemos que esta historia ya había salido anteriormente en grapas, aquí las podemos ver, así como fueron presentadas durante todo este, esta, este bloque que tuvimos aquí en, en, nuestro, en nuestro canal. Todos estos videos los pueden ver ya eh, en nuestro canal, ya guardaditos también ahí de toda la explicación de cada uno, porque por ejemplo, pues vimos que vino el One Shop, ajá, este es, sí es importante. Porque solamente salió en esta, en esta presentación. También aquí podemos ver la saga completa de King in Black. Los cinco números que aquí son los que vamos a tener en este tomo recopilatorio. Ajá, las cinco grapas. Aquí también este es el simbiote Spider-Man de la saga de King in Black. Fueron cinco números. Ahorita es más, ya nos trajo un recopilatorio también. De todo lo que abarcó nada más esta saga. Porque realmente pues como es de otra época. No pertenece tanto así como se debería a este libro. Por eso yo creo también le hicieron su recopilatorio individual. Para que no se metiera uno en problemas. Ajá. Bueno, esto ya lo pueden buscar. Está también disponible ahí en Smash. Esta saga de bueno versus Carnage. Esta sí la va a traer involucrada también en estos tomos. Los tres volúmenes. Van a ir intercalados con la saga principal, pero para que ustedes se den cuenta. Por si ustedes no lo lograron juntar o no saben, aquí se van a enterar. Y también vino un adicional más que fue el planeta de los simbiontes. En el cual pues, se también se dividió en tres números. Ajá. Esos tampoco vienen incluidos en este. Solamente la saga principal y lo de bueno versus Carnage. Ajá. Bueno, sí, bueno, si ya lo tengo, porque trae de bueno, bueno, pues es más, no es nada tonto. Y nos va a hacer comprarlo porque viene un one shot de Spider-Man. Que no tiene nada que ver con esta serie. sino es adicional, que es para entenderlo un poquito más. Y viene otro one shot de Scream. Uno de los simbiontes que futuramente van a salir en otra saga. Entonces, pues, obviamente nos hacen ver que, pues, sí era importante ese one shot de Spider-Man. Y por lo cual, pues, no lo tuvimos que... Recetar ahora en esta presentación Cosa que dices, bueno, pues Si no lograron juntar las grapas, pues va, vale la pena Pero si ya tuvieron las grapas, pues es, es triste que no nos las trajeron separados Como en el caso del primer one shot que hubo, ¿no? Bueno, o sea, aquí está la presentación de Marvel del Bus Como les digo, King in Black Aquí viene la contraportada donde vienen estos dragones simbiontes La oscuridad reina Este vino con un poderosísimo precio de 417 pesos para edades de 13 o más. Y aquí lo que les digo. Lo que recopila. Es Kini Black del 1 al 5. Aquí viene. Eh, Kini Black. Bueno versus Carnas. Del 1 al 3. Spider-Man. Eh, Kini Black. Spider-Man. Y Kini Black. Scream. Ajá. Bueno. Pues viene con este cubre polvos. Ahora sí. Este y cada vez le echan menos que cosas. Ya la productividad del presupuesto de los tomos ya no es el mismo. Es decir, siempre que la paz criticar, pues es que realmente, como lo hemos dicho, más que ser un canal de difusión, también somos coleccionistas. Y como pueden ver, pues si tenemos todos los tomos es porque los juntamos, ¿no? Entonces creo que si ya decidimos adquirir el tomo, pues vale la pena que mínimo pues, nos traigan algo que valga la pena, ¿no? Como... Pero bueno, aquí vemos esta, esta contraportada. Bueno, esta portada es en pastadura, como pueden ver. Vamos a retirar la solapa y se las muestro. Ajá. Donde vienen todos los simbiontes que después van a hacer su aparición. Más adelante aquí vemos a Null. Y aquí vemos la otra parte de los simbiontes, ¿no? Donde viene también la gente Venom y todo ese rollo. Todos los que alguna vez tuvieron que ver con este rollo. A ver si lo pueden ver. Ajá. Porque también hay un pequeño reto que nos tenemos que enfrentar en el momento que compramos este tipo de, de presentaciones. Ahora es un reto mayor porque en un momento que ciertos tapadura, como en el caso de el Soldado de Invierno, el de Ghost Rider eh, Cosmic, 
donde con el paso del tiempo se descosieron porque no estaban ni bien cosidos, estaban sueltos. Entonces eso también es un reto que uno ya le tiene miedo hasta abrirlo, ¿no? En otras presentaciones pues abres todo el libro totalmente, ¿no? Aquí pues ya a los 90 grados ya te lo estás jugando por el peso, dependiendo cómo se incline el peso, pues vamos a ver. Entonces esas cosillas que dices, eh, ya, o sea, está bien que le subas el presupuesto, pero también ya no le juegues al vivo. Y aquí... En un tono rojo vemos un, no sé si alcance a apreciar, este, algunas imágenes de Venom y algunos simbiontes aquí eh, involucrados. Aquí vemos un Spider-Man, creo. No se alcanzan a distinguir muy bien. Hay un amigo que dijo que eh, eh, le regalaron dos cubrepolvos y él viene emocionado porque dice, hasta que voy a agarrar uno de, de póster, de sopas, cuál es el póster, que ahora ya vienen de color rojo y ni se notan. ¿No? Entonces es muy... Bueno, ni cómo hacerle, ¿no? Y bueno, aquí pues así brevemente no les voy a contar la historia porque ya se la saben. Y si no, pues los invito a ver nuestros videos en otra, en otras eh, que tenemos ahí guardados. Ya de toda la explicación que se hizo esto aquí por nuestro eh, amigo el doctor Geek. Que nos enseñó esto. Aquí nada más les voy a decir cómo vienen este, intercalados. Miren aquí como pueden ver la portada del, de la grapa número uno. Y obviamente pues todo el contenido del mismo. Ajá. Aquí vemos cómo viene. Va a traer todo el capítulo 1. Luego de aquí. Ah, y nos van a traer la, la portada eh, variante. Ajá. Por si la querían ver. Aquí viene el capítulo 2. Ajá. ¿Ya vieron? Aquí está el capítulo 2. Pero aquí a partir del siguiente ya no lo van a mezclar con el de Gwen. Uh -huh. ¿Ya pasé? Sí, ya pasé. Ahí está. El primero de Gwen versus Carnage. Ajá. Y así va a ser hasta que termine. 1, 1, 1, 1. Aquí está el 3. La historia sí vale la pena, créanme que pues es un origen diferente, algo nuevo como lo dicen todos, es una, una visión nueva de cómo vemos ahora actualmente a los simbiontes. Ajá, en el, el aspecto de que, aquí está el 2 de bueno versus Carnes, en el aspecto de que pues ya, bueno pasábamos de Venom, Carnes y de vez en cuando algún colado de todos aquellos que fueron embarrados por el este simbionte y pues eso es lo que nos ha traído como, como novedad no aquí está el tomo 4 entonces aquí en sí y ya la cúspide de la historia que ya es llegando al, al volumen 5 pues vemos es, también no se las quiero espolear pues vemos un, una conclusión que estuvo buena o sea si la, pues, si la pensaron no nos trajeron nada más por traer aquí está el tercero de carnas ajá y pues realmente pues dice que sí tiene mucha relación lo que va a pasar aquí porque futuramente lo que va a salir de, de, de esta Ghost Spider que es esta Venom está buen eh, va a tener mucho que ver y aquí está el one shot que les digo de Spider-Man ajá aquí está de Amazing Spider-Man King in Black número uno en Amazing Spider-Man Dicen que eh, obviamente pues esto tuvo mucho que ver con toda la interpretación porque uno de los principales también protagonistas de esta saga, aparte de ser Venom obviamente, pues fue Spider-Man por sus poderes arácnidos y toda la relación con lo que se ha venido manejando dentro del mismo, ¿no? Entonces pues sí es importante, pero como les digo, pues qué curioso es Smash que pues en lugar de regalar la, la, la grapita suelta para que... Completáramos nuestra colección de grapos, dicen, no, ahí les va un recopilatorio y si lo quieren lo compran, ¿no? Pues dices, pues lo compro, ¿qué somos, no? Pues payas. Pero pues es el problema y aquí vemos Scream con lo que les digo que viene como eh, previo a lo que futuramente va a ser Stream Carnas. ¿Qué tiene que ver Stream Carnas? Oh, pues si no lo han visto, pues se van a tener que chutar ese, ese cómic también. Aquí vamos a ver todas esas interacciones. Obviamente para poderlo comprender, pues lo tienen que leer todo. Porque todo esto va a tener secuelas 
en todo lo que les digo que se encarna en los ocho tomos. Y aquí ya vemos al final el número 5 de eh, Kini Black. Donde ya viene el desenlace de toda esta saga. No se los voy a enseñar porque si no lo han visto, pues como que sí es mala onda que se los enseñe. Vamos a ver si trae material extra. O no, porque últimamente ya tampoco nos quieren dar material extra. Portadas. Ajá, miren aquí de estas escenas de, de bueno, menos canas. Ah, hay unas portadas bien bonitas que es chin, la debieron de haber sacado. Donde pues ya saben que Mary Jane es Mary Jane y pues... La hace bien chanchual. No, pero déjenme ver aquí hay una. Aquí hay algunas variantes de lo que fue Kini Black también. Miren. Ajá. ¿La vieron? Los de Venom, porque también después hubo un TPB donde viene el antes y el después de esta historia de Venom, precisamente. Eh, tomo que se me olvidó traerlo, traje todo, pero no traje pues ese particularmente, porque ya viene las secuelas de todo lo que fue la batalla este ya referente al personaje de Venom aquí viene los herederos al trono cómo se ha desenlazado los los referentes simbiontes y todo lo que tiene que ver vale bueno y aquí estas portadas de null pues eso es lo que trae este recopilatorio amigos pues en presentación está bonito y se va pero también ahorita actualmente a los amigos que dicen, ah, no sabía, me tuve que ver esperando para que llegara este. Sí, pero también es un arma de dos filos que hemos descubierto por parte de Smash. Porque este también primero nos traen las grapas y luego nos lo sacan un TPB, pero le incrementa el precio bien machín. Si teníamos, por ejemplo, en el caso del de impostor en Batman, ya lo hizo, cada grapa costaron 99 pesotes. Y que dice el señor, pues les hago un TPB en 417 pesos. Y dices, no inventes, y, y las tres grapitas ya me costaron 100 pesos cada una. Ahora voy a tener que pagar 117 y todo. ¿Por qué? Porque me tuve que esperar. Y así hay otros ejemplos, pero no quiero quemarlos a todos. Entonces también piénsenlo, porque hay futuramente también viene este. Que es el que le estaba hablando ahorita. De String Carnas. Que entre comillas, pues viene siendo la, la continuación de estas. Entre comillas, porque pues ahora es con carnas. Pero tiene que ver mucho con lo que las secuencias, de las consecuencias, perdón, de eh, lo que dejó Null tirado en la tierra, ¿no? Entonces aquí vemos el alfa, donde nos explican un poquito más. Y aquí vemos Scream. Después vamos a ver su tomo único de Scream. Luego aquí vamos a ver el de Page. Page. Leisure. El de Riot. Toxin. Agony. Y el final... ¿no? que es aquí donde termina la historia que es Omega estos ocho grapas están anunciadas que van a salir en un TPB para el 28 de marzo futuramente ya va a estar creo que va a tener un precio de 417 pesos entonces bueno pues haces sus cuentas y dices pues hay veces que sí conviene cuando son tantas grapas y más cuando le cambian el precio porque originalmente al principio costaban 60 pesos 59 pesos y después se pasaron a 69 pesos, 70 pesos, ¿vale? Entonces ya se da cuenta, pues dices, no, pues sí me conviene. <ríe> en el caso de otros que nada más traen tres grapitas. Si no es la primera vez que nos lo hace y sobre todo le gusta hacerlo en los NDC. Es más, pues nos hace primero las grapitas. Y después so, ahí te va el TPB, pero te va con 100 pesos más caro. Porque pues, quieres calidad, quieres presentación. Pues ahí está, mi niño, no se queje, ¿vale? Pues como siempre esperamos tus opiniones. Lo, lo adquirieron, no lo adquirieron Vieron la diferencia Están conformes con el contenido Están conformes con la división que se hizo Entre las cuestiones que pasaron eh, ¿Quiénes esperaron a tener el, 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 el recopilatorio? ¿O quiénes sí juntaron sus grapitas? Pues a ustedes díganmelo ahí en los comentarios Que con gusto saben que los leemos Y compartimos en nuestros Diferentes puntos de eh, Que tenemos de comunicación ¿Vale? Eh, eh, por lo mientras pues también los invito a que se den una vuelta a nuestra página de Facebook de Comiquiendo Legendary Cars donde este y demás material tenemos disponible por si ustedes los quieren adquirir también recuerden que Comiquiendo Legendary Cars es tienda virtual o ¿no? también tienda física pues si nos quieren venir a visitar directamente a la colonia Mitsuma donde podrán encontrar todos los tomos de colección no crean que pues tenemos la gran tiendota con muchos cómics ahí no solo tenemos colecciones completas o volúmenes que en su momento pertenecen a, o deberían de permanecer, pertenecer a cualquier comiteca 
en, en general para los buenos coleccionistas, ¿va? Cualquier cosa, pues síganos, acompáñenos y como siempre fue un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y hasta pronto.